Il Vangelo del matrimonio e della famiglia, la piccola chiesa domestica in uscita. È questo il tema affrontato dal direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI, Don Paolo Gentili, in occasione della Festa della Famiglia, celebrata con una giornata speciale di riflessione e spiritualità dalla Diocesi di Arezzo Cortona San Sepolcro nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. Don Paolo Gentili ha approfondito in primo luogo le principali problematiche che affliggono la famiglia oggi, fra le quali quello della forte crisi delle nascite che riguarda da vicino l'Italia. Siamo diventati il fanalino di coda dell'Europa e del mondo sulla questione demografica e nel 2041 la maggior parte della nostra popolazione italiana sarà composta da oltre settantenni. Cioè il figlio è visto come un problema, non è più il sorriso di Dio che scende sulla terra. E noi non possiamo lasciarci derubare la fecondità, come dice Papa Francesco, perché questa chiamata è troppo grande. Poi, sulla scia dei due sinodi dedicati da Papa Francesco alla famiglia, quello straordinario del 2014 e quello ordinario del 2015, ha lanciato una domanda su come ogni chiesa locale deve vivere nella quotidianità il proprio ruolo di testimonianza della parola di Dio. Noi come chiesa che cosa produciamo? Solo sacramenti? Una via certamente importante, una via di grazia. Ma è l'unico modo per essere chiesa? O c'è il sacramento di salvezza che è la comunità e quindi c'è il condividere la vita, la tavola, il divertimento, il dolore, i vari momenti in cui il mistero della vita si esprime. Questo è un punto decisivo perché una chiesa che sarà impostata soltanto su una pastorale di conservazione, una pastorale sacramentale, esclusivamente sacramentale, è una pastorale che non è più profetica, non dice più. Non dice più Cristo. Tutto questo, davanti ai nostri occhi, chiede un vero e proprio cambio di passo sulle orme di Papa Francesco. Quindi ha citato la figura biblica di Abramo, il dono fattogli da Dio del figlio Isacco. Quando però il padre si lega troppo a lui, il Signore gli chiede di offrirlo in sacrificio e Abramo, dimostrando la sua fede, riesce a superare la prova. Quando ci attacchiamo alle cose, ai progetti, alle nostre cose, quando vorremmo un nuovo coniuge, quello che pensiamo noi, che sia diverso da quello che è, quando vogliamo un figlio che sia diverso da quello che è, stiamo facendo proprietà di un dono. Allora la domanda per essere piccola chiesa di uscita è qual è il tuo Isacco? Qual è l'Isacco da offrire? Che cosa devi offrire per essere piccola chiesa domestica in uscita? per poter scoprire, come dice Papa Francesco, questo nuovo umanesimo. Vivere fino in fondo ciò che è umano migliora il cristiano e feconda la città. Si vede quando c'è una famiglia di credenti vera, che umanizza quel condominio, che umanizza la scuola dove porta i figli, che umanizza il campo sportivo dove porta il figlio più piccolo.